Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir la modification du KTR 963. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est de la colle, euh, de la colle pour tenir du plomb. J'ai mis du plomb pour ça et du poids. Donc de ce côté-ci, euh, l'avant c'est d'origine, donc ça c'est usé, le plastique est usé à force de tourner. Ça fait un peu, ça fait un an que je, je roule avec cet engin régulièrement, donc le plastique est usé, ça bouge dans tous les sens. De ce côté-ci, c'est un, un kit avec un moteur comme ça, qui est un, un adaptateur exprès qu'on ne trouve plus. Et de l'autre côté, j'avais le même. J'avais celui-là, mais qui est mort. Okay. HS. Donc j'ai fait un système. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de ce côté-ci, j'avais un pignon en alu avec, avec un support, avec le, le moteur comme ceci. Donc ça ne se trouve plus. Et moi, j'ai fabriqué en fait. Donc, moi. J'ai fabriqué un kit où on peut mettre ce genre de moteur là, moteur classique comme dans le Volvo, ou la chargeuse que je suis en train de faire en même temps. Donc j'ai fait un kit pour adapter sur ce genre de moteur là. On a cette pièce là qui vient ici, Hop. qui vient sur le moteur, je ne peux pas le mettre vu que ça rentre à fort. Ça vient le coincer de chaque côté pour plus qu'il bouge. Ça permet de le visser là-dessus. De ce côté-ci, j'avais des pignons en alu que j'ai modifié par des pignons en plastique avec un, une bague qui permet de le serrer de chaque côté sur le moteur. Ça ressemble beaucoup aux pignons. On a lu, j'ai refait le motif comme sur les roues d'origine. J'ai refait le motif dessus. Voilà, ils sont pas peints. C'est pas encore peint. Pour l'instant, c'est en test. Donc ce qui est là, c'est la moitié. C'est ce qui permet de faire tout un côté. Là, j'enlève l'axe à l'avant. permettre d'enlever crack d'enlever cette mor ce morceau là où j'ai mis un petit piton qui permet de tenir l'axe voilà l'axe qui vient se visser dans cette pièce là qui est vissée dedans et là en fait on vient visser tout simplement dedans comme ça voilà Ici on voit ces boulonnés sur quatre vis, donc ça tient. On a la pièce ici d'origine qui est là, mais moi c'est tellement usé que voilà, ça bouge dans tous les sens. Donc j'ai fait le même pignon qu'à l'arrière. Pourquoi Parce que quand c'est lisse ici, la chaîne elle avait tendance à à passer à côté avec les dents ça saute plus avec l'axe des roulements voilà ça peut tourner parfaitement même avec le poids de la chaîne qui tire euh, voilà. double roulement donc là on est en dessous ici le pignon sur le moteur Ici, j'ai mis une plaque pour protéger les moteurs, pour que ça, ça, la terre ne rentre plus déjà. J'ai creusé de chaque côté pour pouvoir mettre cette pièce-là. Ça protège les moteurs et on, ça permet de faire glisser la terre tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, je vais tout remonter. Ici, 
si c'est un boîtier qui gère les deux moteurs et le mixage automatiquement ce qui permet de fonctionner qu'une télécommande basique Tac. Bon, là c'est pas une télécommande basique mais c'est le même principe Je suis encore en test pour voir la solidité du pignon. Le kit devrait apparaître prochainement. Pour l'instant, c'est en test.